we belong. Ya Rabbi bilim Allah Al-Lirun Allah Al-Zanai Wa'afir lana ma'am Allah Ya Wasi'al Karami ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ അയവിറക്കിക്കൊണ്ടാണ് 
محرم نمری کروبر ادین در چریتر و جمعی ویزار در لئے کی پول نیان کڑکو نیلا ये साहज निम्न रोड़ी हो जिस चा चिरकारी नल पंजो कर गया विश्वास चिरा लाया नमल पुरे वाड़े प्रयास में रूम प्रदर्शन दे रूम आरंभ जो उन लोग नेहर टू उन लोग के नवरे काले तारे जीवित हैं नमल वड़ा संदोष तोड़े हो जिस चू उड़ बोल नमूना सहूदरी में उड़ने नहीं के मारने नहीं लाये आदिस्ता ने आवश्यक में लोगों को धनवेत का एंट्री आ गये विविध ने लाये लोगों के लिए चीन ने उड़ा कवाड़ में लोग अभियार थी कि हम बोले माई कड़ी न्यू बोल गया Nampaknya nanti ini yang berjaya ini ya tamu ini ya sahaja yang orang orang mahdi berumur. Yang tu ke yang orang sambo ini juga, yang nampu pun pada yang berhingga. Bicara ini juga yang dah awal semua ini sangat sering dia. Yang nampi. ये तो आज तो ये मोमेंटी नल की प्रयास नल की नल लाओ मारी रहा हूँ ना जी क्या नल लाओ ये मार दो अधंतर जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिख पढ़ी पिचू अवसान नल अड़क को बोल पांच दिन जी द तलीगे इल में जमाम सम सोपरक के जो क्यों मेरी क्या ना आड़े रहे लोग परिचय तो तुम बोले ये समझ आये थे आड़ों में पंगे बच्चे तो तुम नहीं क्यों अपोल स्वाहेब बच्चे ले और सोती हूँ ना ही अंग नमल अंग वजह में कोरण्य वजह ही क्यों मानी भी है आड़ कोरण्य वो बंदा तो उड़ा ना हो अंदा अंदा ने संभव ही किया Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu melalui pasangnya Allah. Anu ribuan orang itu pun dah tahu. Pinnya entah mana, amni dia juga berjalan dalam keadaan apa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu melalui pasangnya orang yang tidak kaya dan orang yang punya hukum dunia, dunia yang orang itu senang mana. Renda amat itu, wakara hiya tuil mau, marana doru la anistaman. Ia rendu kanan la lagi umat itu beru la dina kanan. Orang pergi sana ni la um, tiada ni la um, nanti aja tu lu le, ini umat ini kerana boleh ni beri la. Ibu dek orang nak apa tu orang kaya tu nama orang orang itu terus terdeli, bodoh orang yang nak dana. Bahu di kama ya mohon ni ada yang, sopanin ni ada yang, awas sih ni ada yang mungkin. Atmi ya um, barat ni ya um, ya hari orang ni ada, nama ni ada yang ni balik kerja cuti di kau ya. Alamak dunia ni orang la kotor ni mana ni ada apa? Jiwa itu kehendak orang. Ini nampak tu je pelajaran orang tu, pelajaran ni orang tu. Yang tu orang ni, semua ada orang ni kalau mati tu je. Tali kari sama aja sahaja orang ni lek. Nampak ni maru ya. Aduh orang tu. Orang tu ada yang ni ke orang ni orang ni kalau orang pelajaran orang tu. Nampak ni ni lek tak boleh orang ni lek. Allah punya guru cula bijak ni lah ane, ya boleh tu nama le ni hendak ikhlas ni. Nalil le mutta tu ini lah ini bijak. Iman yang mana bijak ni nama tu beranu. 
അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ജയിക്കാനാവുക നമ്മുടെ ഏത് മേഖലയിലും അള്ളാഹുദ്ധന നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട് അറിയുന്നുണ്ട് അവന്റെ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ വലയത്തിൽ നിന്ന് പോകാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന ഒരു ചിന്ത എന്നെയും നിങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട് മഹാനായ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഓരോ അവസരത്തിലും അള്ളാഹുവിനെ ആലോചിക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്ന നല്ല ദാസന്മാരാവണം താൽക്കാലികമായ താല്പര്യങ്ങളുടെ അടിമകളാകുമ്പോഴാണ് പരാജയം നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നത് മക്കയിൽ നല്ല സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു അല്ല എന്നെ കണ്ടാൽ എന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ വീണു പോകാത്ത ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ വീണു പോകാത്ത ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഉടനെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരാളെ അറിയാം കഴവാലയത്തിന്റെ ചാരത്തിന് മസ്ജിദ് ഹറാമിൽ ആരാധനയിൽ കഴിയുന്ന എന്നൊരാളുണ്ട് അദ്ദേഹം നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ വീണു പോകില്ല ഉടനെ ആ വാര്യ ചോദിച്ചു അല്ല എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ ഒരു അവസരം തരുമോ ഞാൻ എന്റെ സൗന്ദര്യവുമായി അയാളെ ഒന്ന് സമീപിക്കാൻ ഒരവസരം തരുമോ എന്ന് ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു അതേക്ക് ഞാൻ അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവ് പറയണമെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം ഏതായാലും ഈ സ്ത്രീ മസ്ജിദ് ഹറാമിലേക്ക് നല്ല മുഖവക്കരയിട്ട് പൂർണ്ണമായ ഒരു സ്വാഗഹത്തിന്റെ വേഷത്തിൽ ഈ സ്ത്രീ മസ്ജിദ് ഹറാമിലേക്ക് ചെന്നു മഹാനായ ഉമൈദിനെ ഉമൈ റതിയുന്നവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവിടെ ഇവരിൽ ചോദി എഴുതുന്നത് കാണാം കൽമുത്തീയതി ഫത്വ നേടാൻ വരുന്നവരുടെ രീതിയിലാണ് പെണ്ണ് വരുന്നത് കാരണം സാധാരണയിൽ ആരിമീങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന മതവിധികൾ അറിയാറുണ്ട് മദീനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് എല്ലാ കാര്യത്തിനും അന്തിമ തീരുമാനം പറയേണ്ട നേതാവാണല്ലോ തങ്ങളോട് മതവിധി അറിയാനും അവകാശങ്ങൾ നേടാനും എല്ലാമായി സ്ത്രീകൾ വന്നിരുന്ന ഭാഗത്തെ കവാടമാണ് ഇന്നും ചെന്നാൽ മസ്ജിദിൽ മസ്ജിദിൽ കാണുന്ന ഭാഗം അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ ആരിമീങ്ങളിൽ നിന്ന് ന്യായാന്വേഷണം നടത്താറുണ്ട് മതവിധി നേടാറുണ്ട് അപ്രകാരം ഫത്വ ചോദിക്കാൻ വരുന്ന അതേ രീതിയിൽ ഈ സ്ത്രീ പ്രവൈദിന് അടുത്തുചെന്നപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീയുടെ മുഖവക്കനെ ഉയർത്തുകയാണ് ഉയർത്തിയിട്ടൊരു കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങും പോലെ അടുത്തപ്പോൾ മഹാനായ അവൈദ്യവരും പറഞ്ഞു നിന്റെ മുഖവക്കനെ താഴ്ത്തിയിടാൻ മക്കയിൽ അതീവ സൗന്ദര്യമുള്ള തത്തലോക സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയാവുന്ന പെണ്ണ് ചെറുപ്പക്കാരനായ ഉപയുധങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് മുഖ സൗന്ദര്യം ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് ഉടനെ മാനവരൽ പറഞ്ഞു നിന്റെ മക്കനെ ഒന്ന് താഴ്ത്തിയിടാ ഉടനെ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു മതവിധി അന്വേഷിക്കാൻ വന്നതല്ല എന്നെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് 
നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ സമ്മതത്തോടെ വന്നതാണ് അല്ലാതെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അന്വേഷിക്കാൻ വന്നതല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ആലോചിക്കൂ സുന്ദരിയായാലും എല്ലാവരാലും അറിയപ്പെട്ട അതീവ സുന്ദരി എന്നത് കഴവാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്തുള്ള മധ്യത്തുള്ള അറാമിലേക്കാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പുണ്യമേറിയ സ്ഥലത്ത് പോലും ഇതുപോലെ പരീക്ഷണത്തിന് തയ്യാറാവുന്ന മനസ്സുകളുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയാണ് അങ്ങനെ വരാതിരിക്കുക നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിത മേഖലകളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള അപകടങ്ങൾ വന്നിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ
ملك عزرائيل عليه السلام ننا بديكان من دي ويدن ويقل نيا عوش بطة قاريو نيان نرويت تنعول ودن يا طري ورنو الله ملا ودنزوني ويندا 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 مهانا يا ربيت دنل ആത്രയിൽ മരണ വിചാരങ്ങൾ നൽകുകയാണ് പരലോക വിചാരങ്ങൾ നൽകുകയാണ് അങ്ങനെ പരലോകത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു അപ്പോഴെല്ലാം ആ സ്ത്രീ പറയുകയാണ് പടച്ചവനെ വേണ്ട 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 എന്ന് പറയുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് വരേണ്ട ഒരു ചിന്തയാണ് ഏത് സ്വകാര്യതയിലും അള്ളാഹുബാനുഭവത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല സ്വകാര്യമായി കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് മൊബൈലിലൂടെ സിനിമ കാണുമ്പോഴും അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ട് അനാവശ്യമായ ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ട് അന്യവണ്ണിനോട് വാട്സപ്പിൽ കമന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തല്ല കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരുന്ന അന്യവണ്ണിനോട് അപകടകരമായി ചിന്തിക്കുകയോ നോക്കുകയോ ഇടപെടുകയോ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ഏതേത് മേഖലയിലായാലും എല്ലാ അരമനകളുടെയും അകത്തടങ്ങളെ വ്യക്തമായി അറിയുന്ന സർവാധികാരിയാണ് ദിവസമല്ല ലോഹറിന്റെ അല്പം മുമ്പുള്ള സമയം എത്തിയപ്പോൾ 
ആ പെൺകുട്ടി ബോധരഹിതയായി വീഴിലയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പോഴേക്ക് അറ്റാക്കായി മരണപ്പെട്ടു പോയതാണെന്ന് ഡോക്ടറിന് പറയുന്നു പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോള് പൊടുന്നനെ അങ്ങ് വീണ് മരണപ്പെട്ടു പോയി നോമ്പുകാരിയായി മരണപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ കവൃതി സ്വർഗമാക്കണേ അന്നോ ഇതുപോലെ എത്ര എത്ര മരണങ്ങളാണ് എത്ര എത്ര വിയോഗങ്ങളാണ് നമ്മളെ ആരെങ്കിലും അത്തരം മരണങ്ങൾ ആലോചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള പെടുന്നതിനെയുള്ള മരണങ്ങൾ ഈ ഹജ്ജിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് മദീനയിൽ നടന്ന നാസർ സാഹിബിന്റെ മരണം ഞാനൊരു പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞ ചില ആളുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന നിസ്കരിക്കാനുള്ള ഉസ്താദവർകളുടെ പ്രത്യേക അഭ്യർത്ഥന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം അതുപോലെ എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് അത് അവർ ഓടി നടക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്കുന്ന ഉത്തരം ചെയ്യുകയാണ് ഇതുപോലെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മരണം എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയില്ല അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നിന്റെ യഥാർത്ഥ ദാസന്മാരായി ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാഹ് നന്നാക്കണേ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാര ഏതെങ്കിലും അനാവശ്യമായ ഒരു ഫിലിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്താണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് വൃത്തികെട്ട സിനിമാഗാനം കേട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോഴാണ് കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിളി വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദുരവസ്ഥ എത്രമാത്രം അപകടകരമാണ് അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റുമായി ഇടപെടുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ അവ വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ആക്ടിപത്ത് നീ നന്നാക്കണേ അമ്മ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ നീ വിളിക്കല്ലേ അമ്മ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കോഴിക്കോട്ട് ലോഡ് ജില്ലയിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മരണം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ അടുത്ത നാടായി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എത്രയോ ദുരൂഹമായ ഒരു സാഹചര്യം യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്കറിയില്ല അള്ളാഹുക്കാളെ എല്ലാവർക്കും പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഏതായാലും കള്ളിന്റെയും കഞ്ചാവിന്റെയും അനാവശ്യങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് ഒരുപാട് യുവതയും ആറാടി നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നാമതായി എന്നോടും നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അത് മൊബൈലിന്റെ വിനിയോഗമായാലും ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഉപയോഗമായാലും ആധുനിക മീഡിയകളിലെ ഇടപെടലായാലും പൊതുമാധ്യമങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനമായാലും നിന്റെ കമൻസ് ആയാലും നീ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളായാലും അല്ലാത്ത ഫയലുകളായാലും ഏതിനും കാലിക്കായ ഒന്ന് മയക്കണേ ഒരനാവശ്യങ്ങളിലും ഇടപെടാതെ ജീവിക്കണേ കാരണം അവസാനം മോശമായാൽ പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ന്യായവും ഇല്ല അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ സൂപ്പർ ഹാത്തിമയത്തൊക്കെ കാക്കണേ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മഹാനായ പെണ്ണിനോട് പറയാണ് നിന്റെ മരണത്തിന്റെ നിന്റെ പരലോകത്തിന്റെ നിന്റെ അന്ത്യത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളെയും നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് പെണ്ണേ അവിടെ നിനക്ക് ഈ ആവശ്യമുണ്ടോ പെണ്ണേ അവിടെ നിനക്ക് ഈ ആവശ്യമുണ്ടോ പെണ്ണേ അങ്ങനെ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ആലോചന എന്ന് വന്നപ്പോ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു അല്ല ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് 
അപ്പോഴാണ് അവരെ നിങ്ങളുടെ കണിസ സ്വഭാവം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് കാരണം വീട്ടുകാരനോട് സമ്മതമില്ലാതെ വീട്ടിലെ കട എന്തിനെ കടന്നു എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഒരു ന്യായമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കടിച്ച സ്വഭാവം ഓർത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കടന്നില്ല മറേ തങ്ങളെ തങ്ങളോട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയോ തങ്ങളോട് ഞാൻ അങ്ങനെ പെരുമാറുമോ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകളോട് സ്വർഗത്തെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പാതിരാത്രിയുടെ പഴുതിൽ പൊതുവെടുക്കാൻ വെള്ളമെടുത്ത് കൊടുത്ത സഹാബിയോട് പറഞ്ഞു എന്താ വേണ്ടത് ചോദിച്ചു അറബിയാകെ ഉടനെ അറബി അക്രമിയുള്ള പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ തങ്ങളുടെ കൂടെ എനിക്ക് വരാനാകും വേറൊന്നും വേണ്ടേ തങ്ങളെ അത് തന്നെ മതിയിരിക്ക വേറൊന്നും വേണ്ട എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഫയൽ അങ്ങ് ഓഫീസിൽ കൊടുത്തിട്ട് പോയിട്ടോ കാര്യം പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠനത്തിന്റെ ആലോചന മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ് ഒരു പഠനം വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ തങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന കാരണത്താൽ ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടിയേക്കാം ഞങ്ങളെ പോലെ സാധുക്കളെ താഴെ ക്ലാസ്സിലുള്ള സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും തങ്ങളെന്ന് ഹൈ ക്ലാസ്സിലായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരാൻ കഴിയൂല എന്ന വേദനയുണ്ട് ഉടനെ ോടൊപ്പം അവസരം നൽകുമെന്ന ആയത്ത അവതരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ഭാഗം സ്വാമിയുടെ മനസ്സിൽ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനയാണ് നബിതങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് സ്വഹാബികൾ ആലോചിക്കുന്നത് സ്വർഗമാണ് മാത്രമോ ഒരു ദിവസം നിരസല്ലാണ് വിചാരണ ഇല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന ഒരു വിവാദമുണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു സ്വർണവി ചാടി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ അതിനൊന്ന് ചേർത്ത് തരുമോ അതെ നിങ്ങളെ അതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നോ അപ്പൊ അത് കേട്ട് അടുത്താണ് പറഞ്ഞു എന്നെയും ഒരാൾക്കുള്ള മെഗാ ഓഫറാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അത് ഇതുപോലെ മഹാന്മാരായ സ്വർഗത്തിന്റെ വസന്തം മുന്നിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് സ്വർഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ മക്കളോട് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറയും ജോലിയെ കുറിച്ച് പറയും സ്വത്തിനെ കുറിച്ച് പറയും പരീക്ഷയെ കുറിച്ച് പറയും കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് പറയും എല്ലാം പറയും പക്ഷേ മക്കളെ അള്ളാഹു സ്വർഗ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യം ഇവിടെ ആളുകളില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു രണ്ട് വഴികൾ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ുണ്ട് 
അതിൽ നിങ്ങൾ കടന്നില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്ത് തന്നില്ലേ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റപ്പിന് നന്ദിനെയൊന്ന് നല്ല അടിമയാകാം അല്ലെങ്കിൽ സത്യനിഷേധിയാകാ നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഈമാനികമായ ഒരു സംസ്കാരം വരണം അള്ളാഹു ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധം വേണം ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ മറന്നപ്പോഴാണ് ക്യാൻസർ കൊണ്ട് അള്ളാഹു തേരെ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ മറന്നാൽ അള്ളാഹു ചെയ്യുന്ന ഒരു ശിക്ഷ ഏതാണ് അക്രമികളായ ഭരണാധികാരികളെ തരലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം അങ്ങ് വന്നാൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നമ്മൾ വേദനിക്കുകയാണ് അവര് നമ്മളെക്കാളും നല്ല വീട്ടിൽ താമസിച്ചവരാ നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സ്കൂളിൽ വിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നവരാ നമ്മളെക്കാളും നല്ല വീട്ടിൽ താമസിച്ചവരാ നല്ല ചുറ്റുപാടിൽ കഴിഞ്ഞവരാ അതേ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം വൈവിധ്യമാർന്ന രീതിയിൽ വരാമാ പരീക്ഷണം എന്ന് വന്നപ്പോഴേക്ക് വരുന്ന ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചോദ്യചിഹ്നമായി ഏത് വിധേനയാണ് എന്ന പഠനത്തിന്റെയും അവതരണത്തിന്റെയും അവസരമല്ല ഇത് ഇന്ന് യു എന് പോലും ഞെട്ടിപ്പോകുന്ന അത്രയും വേദനാചരകമാണ് ഇന്നും ദ ഹിന്ദുവിൽ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്നത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം കൃത്യമായ ഒരു ഡേറ്റയും ഒരു വിവരവും പോലും ലഭിക്കാതെ ആർക്കും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ദുർഘടമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുമ്പോ മോനെ നിങ്ങൾക്ക് നേർമാർഗം അള്ളാഹു താന കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിനക്ക് നന്ദിയുള്ള അടിമയാകാ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹിന്റെ നിയമങ്ങളെ മറന്നുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം കണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം കേട്ട് ആടിപ്പാടി ഓടിച്ചാടി നിനക്ക് നടക്കാ പക്ഷേ പോകല്ലേ അടുത്ത ആയത്ത് കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കണേ അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ കൽപ്പനകളെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് സത്യനിഷേധികളായി ജീവിച്ചാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു താര ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വിലങ്ങുകളും ചങ്ങലകളുമാണ് കുടുക്ക് ചങ്ങലകളും വിലങ്ങുകളുമാണ് കത്തിച്ചൊലിക്കുന്ന നരകമാണ് പറ്റുമോനെ ആ നരകത്തെ നിങ്ങൾ സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ ലോകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോ എന്റെ ഈമാനുള്ള ജനങ്ങളോട് പറയാണ് ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ യുദ്ധത്തിന്റെ കെടുതിയാണ് മറുഭാഗത്തെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ വാർത്തയാണ് വേറൊരു ഭാഗത്ത് അഗ്നി പരീക്ഷകരുടെ വർത്തമാനങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഞാനും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങണേ അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഇല്ല അമ്മാനം പേടിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങണം വേറൊരു മറുപടി നമ്മൾ ദ്വാഴ ചെയ്തിട്ടെങ്കിലും ആ റോഹിങ്ക്യക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മാനുള്ളവരാവാം നമ്മൾ ഇവിടെയും എവിടെ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ മാൻ വേണം ഈ മാനില്ലാതെ വന്നാൽ യാതൊരു രക്ഷയും ഇല്ല അള്ളാഹു സുഹാന 
നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുകയില്ല അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മനോഹരമായ പർദീസയുണ്ട് അതും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു താന നൽകിയതാണ് മോമിനീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താന ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതും വ്യക്തമായി പരിശുദ്ധമായ പുറാന പെടുന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് അറിയണേ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ പുറാൻ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സത്യനിഷേധികളായ അടിമാൻ അവർക്ക് ഒരുക്കി വെച്ച ശിക്ഷയാണ് ഇതിനു മുമ്പുള്ള ആയത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടത് അള്ളാഹ് നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവർക്കുള്ള വീടേതാണ് നരകമാണ് എന്നിട്ടുടനെ പറയാണ് നല്ല മനോഹരമായ സ്വർഗത്തിലെ പാനീയത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സത്യ സത്യ സത്യവാന്മാരായ ആളുകൾ നന്മയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് അള്ളാഹു തന്നെ നൽകുന്ന പാനീയങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഓരോ അനുഗ്രഹങ്ങളും എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു തന്നെ പറയാണ് അതാ ഇവർക്കിതെല്ലാം നൽകാനുള്ള കാരണം അവർക്കല്ലാഹു തഴ സ്വർഗം നൽകിയത് അതിലെ ഉദ്യാനങ്ങൾ നൽകിയത് അതിലെ ആരാമങ്ങൾ നൽകിയത് അതിലെ സപ്രമഞ്ചങ്ങൾ നൽകിയത് അതിലെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ നൽകിയത് എല്ലാം കാരണം എന്താണ് അവരെ ക്ഷമിച്ച കാരണത്താലാണ് തെറ്റിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാനുള്ള ക്ഷമയാണ് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ സഹിക്കാനുള്ള ക്ഷമയാ ക്ഷമയുടെ കാരണമായിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലുള്ള സഹനമാണ് ക്ഷമയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള ഉപ്പിനീങ്ങളെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതം നന്മയിലേക്ക് മാറി വരണം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മൊബൈൽ ഉപയോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആരോപിക്കണം ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഇതേ സമയം വരെ വാട്സപ്പിൽ ഒരു അൻപത് മെസ്സേജ് എങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്യാത്ത ചെറുപ്പക്കാർ വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നാലേ ഒരു രണ്ടു മിനിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പാന്റെ പുറമാസിൽ നിന്ന് ഒരു പേജ് ഓതി എത്ര പേര് സാധിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ പുറമാസിൽ നിന്ന് മസ്ഹാബിൽ നിന്ന് ഒരു പേജ് ഓതാൻ സാധാരണ കുറവന ഓന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് മതി രണ്ട് മിനിറ്റ് പതുക്കെ ഓന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഇരുപത് പേജാണല്ലോ ഓരോന്നത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ജുതു തീരും സാധാരണയില്ല ഇനി അല്ല അരമണിക്കൂർ വേണമെന്ന് വെച്ചോ ഒന്നര മിനിറ്റോ രണ്ടു മിനിറ്റോ ഉപയോഗിച്ചാൽ അള്ളാവിന്റെ ഖുറാനിൽ നിന്ന് ഒരു പുറം ഓതാമായിരുന്നു ഈ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര ആളുകൾക്കാണ് അതിന് കഴിഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമെന്ന് തുറന്നു നോക്കാൻ ഒന്ന് പാരായണം ചെയ്യാൻ കിട്ടിയോ യുവാവേ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചൊരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൈവക്കാൻ പറയണില്ല എഴുതിയിട്ട് നിന്ന് സമ്മതം പറയാൻ പറയണില്ല നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലൊന്ന് തീരുമാനിക്കണേ എനിക്ക് ഒരു ദിവസവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൂടെ രാവിലെ തന്നെ അപ്പാന്റെ കലാപത്തിൽ ഒരു പേജ് ഓതു അമ്മാവോന്റെ കാവൽ വേറെ മാറില്ല 
വേറെ മാർഗമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമില്ലാതെ വേറെ ഒരു സഹായവും കിട്ടാനില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇന്നുള്ള പത്ര മാസം ചാടെ കൊല്ലപ്പോ അള്ളാഹുല അവന്റെ സഹായമൊന്നും ആവശ്യമില്ല എല്ലാം നമ്മുടെ വെടിപ്പുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് ചിലപ്പോ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഏകാധിപതികളും ചത്രാധിപതികളുമായ ഒരുപാട് ആളുകൾ കഴിഞ്ഞു പോയി അവര് വിചാരിച്ചു എന്റെ വെടിപ്പുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്നാൽ അള്ളാഹുബാനുഭവത്തെ ലോകത്തുള്ള അഹങ്കാരികൾക്കും ലോകത്തുള്ള ധിക്കാരികൾക്കും എല്ലാം മറുപടി നൽകുകയാണ് അതാ ഖുർആൻ പറയുകയാണ്
അഹങ്കാരിയായ അവൻ അവനെ ആവദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവന് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ അതാ ഇന്നലെ അവനെ ഞാനും അവനെ പോലെ ആയിരുന്നെങ്കിലും എന്ന് ചിന്തിച്ച ആളുകളും തൽക്കാലം ചുവട് മാറുകയാണ് അപ്പോഴവരും അവനെതിരെയായി മാറി അള്ളാഹുവിന്റെ ദാനമല്ലാതെ ദാനമില്ലെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് കുറാൻ നമ്മളോട് പറയാണ് ഈ ലോകത്തെ ജാടയും കിമയും കാണിക്കാൻ നടക്കാതെ ഈ ലോകത്തെ നാശം വിതയ്ക്കാതെ അള്ളാഹുവിൽ സൂക്ഷിച്ചു ജീവിക്കുന്ന മുത്തക്കങ്ങളാരോ അവർക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പല ലോകത്തെ അനന്തമായ ഭവനം അത് സ്വർഗമാണ് ആ ലോല്യം നിറമാ ലോകമാണ് ആ ലോകം കിട്ടണോ മോനെ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കണേ മുത്തക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് അവസാന വിജയം അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരാ നമ്മുടെ എല്ലാ മേഖലയിലും അള്ളാഹു എന്ത് പറഞ്ഞു റസൂർ എന്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് റബ്ബ് അനുവദിച്ചത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊരു ചിന്തയിലേക്ക് വരണേ മോനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ദൈവത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നിരീക്ഷണവാദികളുള്ള കാലമാണ് പണ്ഡിതന്മാരെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ആളുകളുള്ള കാലമാണ് മത നിയമങ്ങളെ കളിയാക്കി ട്രോളുകൾ വരുന്ന കാലമാണ് എനിക്കും നിനക്കും അതിന്റെ പിന്നാലെ പോയി കളയാനുള്ള ആയുസില്ല ഇനി ചെറിയൊരു ജീവിതമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നാളത്തെ കൊള്ള അമൽ ചെയ്യണേ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടമുള്ള അടുത്തവർക്ക് വഴിമനം നൽകിയത് ഇവിടുത്തെ കൊട്ടാരമല്ല ഇവിടുത്തെ അധികാരമല്ല ഇവിടുത്തെ രമ്യഹർമ്മങ്ങളല്ല ഇവിടുത്തെ ചീറിപ്പാറുന്ന വാഹനങ്ങളല്ല ഈ ദുനിയാവില ജാടകളല്ല തങ്ങൾ കേട്ടും ആ കടമപ്പെട്ടവരല്ല മുത്തുരവിധങ്ങളുടെ ഒരു മകള കല്യാണം കഴിച്ച് ആ മകള വഫാത്തായപ്പോൾ അടുത്ത മകളെയും രവിധങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊടുത്ത ഇരട്ട വെളിച്ചത്തിന്റെ ഉടമയായ മുത്തുരവിധങ്ങളുടെ പത്നിയായ അക്ഷബീവിയുടെ ഉപ്പയാണ് അവിടുത്തെ വലങ്കയ്യാണ് ഷഹീദായതല്ലേ ശ്രദ്ധേയക്കുള്ളങ്ങള് മുത്തുരവിധങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ അനുയായിയാ 